последния ден от работата на първия кабинет Борисов, агенцията по храните сключва договор, с който упълномощава частната фирма PFC да събира такса дезинфекция на капитан Андреево и Лесово. Договор и конкурсна документация, от които и до момента в сайта на агенцията няма и следа. На фона на риска от Турция в България да влязат отдавна изчезнали заболявания, от Агенцията по храните сключват договор за дезинфекция с фирма, създадена 5 дни по-рано, без опит и капацитет. Фирмата е създадена малко преди конкурса с идеята да може тази фирма да си се занимава само в тази дейност. Половин милион лева месечно е сумата, която държавата е събирала само от преминаващите на капитан Андреево превозни средства. Защо държавата се отказала от тази очевидно доходоносна дейност? Отвъд това, че е публично възложена с закон, държавна дейност, която трябва да се извърши от държавния орган, който разполага с целият експертен потенциал, с капацитет, с съответните стандарти, а се извърши от едно частно дружество. След първата година от създаването си, благодарение на договор, разключен с държавата, частната фирма PFC регистрира печалба от 1 милион и 300 хиляди лева. За 5 години работа по договора фирмата увеличава печалбата си близо 7 пъти до 8 милиона и 700 хиляди лева. Виждаме по учета, че разходите за дейността са 10 пъти по-малко от печалбата, т.е. с много нисък раз, с много малка инвестиция в момента, дружеството генерира много сериозна печалба. По закон, дезинфекция на влизащите в страната транспортни средства може да се извършва само от официален ветеринарен лекар. Това, което там е казано, че това е... че такава дейност може да се извършва от ветеринарен лекар. Той е служител на Българска агенция по безопасност на храните, назначен по служебно правоотношение и още там редица изисквания към него. Законът за държавните такси пък ясно регламентира кой и защо има право да ги събира. Това са държавни и местни органи на власт, както и бюджетни организации за предоставени от тях услуги или дейности. Това е всъщност идеята при въвеждането на таксата. Публичен орган извършва определена дейност, прави разходи за да може да извърши и поради тази причина има цена, в която нуждаещият се от и искащия, търсещия тази услуга трябва да заплати. Държавните такси се формират на разходопокривен принцип, а не с цел печалба от гражданите. Няма информация на какво основание шофьорите плащат за дейност, която от агенцията реално не извършват, както и защо им се налага допълнителна такса обслужване. В отчетите на дружеството пише единствено, че сумата, която е за държавната такса, се превежда на държавата но няма повече информация как се осъществява това. Очевидно, че за да може дружеството да формира печалба, една част от събираната такса на границата се задържа от страна на дружеството. Дали това е 1 лев, 2 лева или повече, когато става дума за тежкотварни автомобили, можем само да предполагаме на база приходно-касови ордери, които се издават при плащането на таксата. В договора, подписан през 2013-та, който агенцията по храните отказва да предостави официално, няма заложени цифри. От него не става ясно какви пари ще бъдат инвестирани от PFC, какво получава държавата и какво фирмата. Никъде няма финансови параметри в този договор. Не става ясно тези хора какви пари ще инвестират, как ще си ги връщат тези пари, какво получава държавата, какво получават те. Категорично е разписано, аз съм държал в договора категорично да бъде записано, че хората, каквито такси са плащали до сега, да бъдат плащани и за напред. Таксите да не бъдат увеличавани. В документа от 2013-та липсва подобно оточнение. Пише, че PFC може да си калкулира разходите, но няма посочен таван. В протокол към договор е записано, че в разговор двете страни са се договорили таксите да не са по-високи от досега събираните, но пак не става категорично ясно какви са. Тази такса, която тя взима отгоре, никъде не е фиксирана. Къде да е фиксирана? В договора, защото те могат да направят инвестиции за 30 милиона и след това трябва да си ги получат тия пари за 5 години, евентуално. Значи, пак казвам, по договора прочетете точно какво пише. Пише, че таксите не могат да бъдат увеличавани от досегашните такси. 
Неясно на какво основание същата фирма извършва дезинфекции на граничен пункт Малко Търново. На искане за интервю от Агенцията по храните изпратиха отговор три седмици по-късно. Българската агенция по безопасност на храните ще вземе становище след окончателното приключване на съдебното производство. Съдебното производство приключи преди 6 месеца. Съдът постанови, че отказът на БАП да даде информация за договора с PFC е незаконно съобразен и го отмени. До този момент от Агенцията по храните не са изпълнили решението на Съда. През август 2019 фирмата PFC е прехвърлена. Новият притежател на дружеството е бивш собственик на фирма за охрана и детективска дейност, а управителят е търговец на игрално оборудване. От фирмата отказаха интервю. Не считам, че има с какво да ви бъдем полезни. Дружеството ни и дейността му многократно са били обект на проверки от всички компетентни държавни институции, като никога не са откривани каквито и да е нарушения. В договора, който Баб отказва да предостави официално, е записано, че PFC ще извършва дезинфекцията и ще събира таксите през следващите 5 години. Сключене на 12 март 2013 година. А, сега сме а, вече втората половина на 2019 година и очевидно е, че тази фирма продължава да извършва дейността на границата, без а, да, е, а, да виждаме да е изключен някакъв анекс към този договор. Каква е ефективността на локвата не е ясно. Видим и със следствията. Седем пъти ръст на печалбата на новосъздадена фирма, на която държавата дава бизнес дезинфекция и обявена от Агенцията по храните епидемия от чума по древните преживни животни през миналата година. Преди премиерът Бойко Борисов да обвини румънските туристи, че са донесли африканската чума в България, бившият вече директор на Агенцията по храните Дамян Илиев хвърли подозренията си за чумата по овцете и козите върху фестивала на народната музика в Болярово, където са гостували хора от Турция. Къде отиват парите от локвата? От Агенцията по храните виновни няма. За нищо. Разследване на екипа на антикорупционен фонд Игенка Шикерова. Подкрепете ни с дарение на acf.bg Споделяйте това видео.